Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo siku huu. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman aonya bei za mafuta zaweza kupanda zaidi ikiwa dunia haitachukua hatua dhidi ya Iran. Wanaodaiwa kuwa na mashtaka hujumu uchumi zaidi ya 400 wajitokeza kuomba msamaha nchini Tanzania na kuahidi kurejesha mabilioni ya fedha. Tumezungumza na mwandishi aliyebuka kidedea katika tuzo ya Kombe la Dumo mwaka huu 2019 ni Solomon Serwanja. Uh, nilipata simu kutoka you know, kubwa hapa kwa BBC London. Niliambia wewe hongera sana umepata. Hey! Na michezoni mashetani wekundu wanapimana nguvu na mabunduki katika ligi kuu ya England. Timu zote mbili zinashuka uwanjani zikiwakosa washambuliaji wao matata kwenye vikosi vyao. Hujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman ameonya kuwa bei za mafuta zinaweza kupanda zaidi ikiwa dunia haitachukua hatua dhidi ya Iran. Kiongozi huyo mrithi wa ufalme wa Saudi ameiambia CBS News ya Marekani kwa nini anadhani Iran ilishambulia vituo vyake vya mafuta. Na mimi ni upumbavu. Hakuna lengo maalum. Ni mjinga tu anayeweza kushambulia asilimia tano ya uzalishaji duniani. Lengo lao pekee lilikuwa ni kuthibitisha kuwa ni wajinga na ndivyo walichofanya. Kama dunia haitachukua hatua na vitendo thabiti kuizuia Iran, tutashuhudia kuongezeka kwa vitisho zaidi dhidi ya maslahi ya dunia hii. Uzalishaji wa mafuta utavurugwa na bei zitapanda zaidi. Hapana kabisa. Huu ulikuwa uhalifu wa kikatili. Lakini sina budi kuwajibika nikiwa kama kiongozi wa Saudi Arabia. Hasa kwa sababu ulifanywa na watu wanaofanya kazi katika serikali ya Saudi Wakati huo huo katika mahojiano mwanamfalme bin Salman aliulizwa kuwa aliamuru mauaji ya mwandishi Jamal Kashoji katika ubalozi mdogo wa Saudi mjini Istanbul. Na vile vile wawili kati ya watu wachache sana waliofanikiwa kusikiliza rekodi ya sauti za mauaji ya mwandishi wa habari wa Saudi Jamal Kashoji wametoa maelezo ya kina ya kile walichokisikia. Mwaka mmoja uliopita wiki kama ya leo mwandishi mkosoaji wa serikali ya nchi hiyo aliuawa katika ubalozi mdogo wa Saudi nchini Uturuki Istanbul. Timu ya wachunguzi kutoka umoja mataifa imekiambia kipindi cha panorama cha BBC kuhusu kihoro cha kutisha baada ya kusikiliza sauti ya Kashoji wakati wa mwisho wa uhai wake zawadi machibia anasimulia zaidi mwaka mmoja oktoba pili jamali kashoji alitoweka baada ya kuingia ubalozi mdogo wa saudi mjini istanbul tunajua tu kile kilichotokea baadaye kwa sababu ubalozi huo mdogo ulikuwa na vifaa vya kijasusi vya uturuki unaweza kuwasikia wakicheka ni hali ya kutisha walikuwa wanasubiri wakijua kuwa mtu huyu ataingia ndani na anakwenda kuuawa Wakili wa Uingereza Helena Kennedy ni mmoja wa watu wachache sana waliosikiliza sauti zilizorekodiwa wakati wa kifo cha mwandishi huyu. Kihoro cha kusikiliza sauti ya mtu, hofu na wasiwasi uliopo kwenye sauti ya mtu inakufanya utetemeke mwili mzima. Baroness Kennedy aliombwa kujiunga na timu iliyokuwa ikiongozwa na Agnes Kalamad, mjumbe maalumu wa umoja wa mataifa, kufuatilia masuala ya mauaji ya kiholela, alifanya mazungumzo mpaka kupatikana kwa rekodi ya mikanda hiyo muhimu. Zilionyesha nini kilichompata mwandishi ndani ya ubalozi huu mdogo. Anasema ina maana nimetekwa, inawezaje kutokea ndani ya ubalozi? The sound that are... Sauti zinazosikika baada ya hatua hiyo zinaelekeza kuwalizibwa pumzi asipumue labda kwa kutumia mfuko wa plastiki. Serikali ya Saudi ilikataa kutoa muda wa mahojiano kwenye kipindi cha BBC cha panorama lakini ikasema ina laani mauaji hayo ya kuchukiza na ilikuwa tayari kuwakamata na kuatia hatiani wote waliohusika ilisema kuwa mwanamfalme hahusiki kwa chochote na kile serikali imekiita uhalifu wa kikatili. Zawadi Machibia BBC 
Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Waasi wa Kihuthi wamewaachilia takriban wafungwa tatu kama njia moja ya juhudi za kimataifa za kupata amani. Shirika la Mwezi Mwekundu limeeleza kwamba kati ya walioachiwa huru ni kati ya wale walioathirika kufuatia shambulio la anga dhidi ya kituo kimoja cha mahabusu. Katika shambulio hilo, hilo ambalo lilifanyika mapema mwezi huu na kuongozwa na Saudi Arabia, zaidi ya watu moja waliuawa. Kumbukumbu kumbu zimefanyika leo nchini Ufaransa ikiwa ni kati ya shughuli za siku moja kuomboleza kifo cha rais wa zamani wa nchi hiyo Jacques Chirac. Alifariki dunia wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 86. Rais Emmanuel Macron na viongozi kadhaa kutoka kote ulimwenguni walihudhuria ibada ya wafu kanisani mjini Paris. Anafikiriwa kuwa ni miongoni mwa viongozi maarufu zaidi wa kisiasa. Rais Trump amependekeza kwamba mjumbe wa Congress anayeongoza juhudi za kutaka ondolewe madarakani inafaa akamatwe kwa kosa la uhaini. Bila kutoa ushahidi bwana Trump anamlaumu Adam Schiff, mjumbe wa Democrat ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi bungeni kuhushi maandishi kuhusiana na mazungumzo kati yake na rais wa Ukraine. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Tanzania amewasilisha ripoti yake kwa Rais Magufuli baada ya Rais huyo kuamuru majadiliano yafanywe baina ya mwendesha mashtaka mkuu na watu wanaokabiliwa na mashtaka ya kuhujumu uchumi. Waliwajibika kukubaliana jinsi gani watalipa fedha zao. Rais aliwapa siku saba kufikia hii leo. Mpaka sasa watuhumiwa 467 wamemwandikia barua mwendesha mashtaka mkuu wakijadiliana kuachiwa kwa uhuru. Munira Hussein anatuarifu kutoka Dar es Salaam. Siku saba zilizopita Rais Magufuli alitoa ushauri kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ya kupokea maombi kutoka kwa watuhumiwa wa uhujumu uchumi ya kukiri makosa pamoja na kurudisha fedha kwa sababu wamekaa mahabusu kwa muda mrefu. Hii leo ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali imewasilisha ripoti ya ushauri huo na kubainisha kupokea maombi zaidi ya 460 huku baadaye zitatarajiwa kukusanywa zaidi ya shilingi za kitanzania bilioni moja pasitokee mtu wa kulazimishwa kuomba msamaha kwa hiari yao katika siku hizi basi na mimi nafikiri hicho ni kitu kizuri hizi bilioni saba zitatumika hata kujenga mahospitali kutengeneza barabara kulipa mishahara ya wafanyakazi kufanya mambo mengi tu makubwa kwa ajili ya taifa hili lakini pia na wao walikuwa na shughuli zao zilikuwa zimekwama walikuwa na biashara zao zilikuwa zimekwama waje washiriki pamoja na serikali katika kuendeleza sasa biashara zao lakini si biashara zao tu katika biashara zao serikali itakuwa inakusanya kodi Rais Magufuli ameitaka ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kuharakisha mchakato huo lakini pia ametoa siku saba nyingine kwa ambao bado hawajatafakari kuchukua maamuzi ni Munira Hussein na sasa tunaungana na mwanasheria Fulgens Masawe akiwa katika studio zetu za Mikocheni jijini Dar es Salaam kuzungumzia hatua hii. Karibu sana uh, Fulgens. Sheria inasemaje kuhusu swala la uhujumu uchumi alafu na rais kuchukua hatua ambayo ameichukua? Ya sh sheria yetu inayosimamia makosa ya uhujumu uchumi mara nyingi inaangalia ubadhirifu unaofanyika kwenye mali za umma na mara nyingi unakuta makosa haya yanaambatana na utakatishaji wa fedha na kwamba mara nyingi makosa haya yanakuwa yana dhamana na umeona rais analamika kwamba ameona watu wengi wanateseka na ameona hali zao ni dhoofu na tuliona hata alipoenda kule Mwanza alipotembelea gereza la Butimba aliona msongamano mkubwa na akaamua watu karibia tatu waachiwe lakini sasa tunachokiona hapa ni kwamba tunaimi mili mitatu kuna muhimili wa serikali wa mahakama na ule wa bunge sasa tunaona kama ofisi ya DPP au ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ni kama sehemu ya huu muhimili wa serikali ambapo rais alichokifanya ni kama kumshauri tu kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya tisa ofisi ya DPP au ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ni ofisi huru haitakiwi kuingiliwa katika mambo yake kwa hiyo kisheria hamna sheria ambayo inasema mhujumu uchumi asamehewe lazima kesi isikilizwe sio 
Ya, ni kwa mwaka huu kwanza sheria zetu zimefanywa marekebisho kupitia sheria namba 4 ya mwaka 2019 na, na tukaleta kitu tunaitwa plea bargain. Yaani plea bargain ni yale makubaliano yanayofanyika kwa mtu anayetumiwa kwa kosa kukubali kwa kosa dogo na mkakubaliana adhabu. Lakini mfumo huu wa plea bargain ni mfumo wa kimahakama sio mfumo wa nje ya mahakama ambapo unahusisha hakimu na upande wa mashtaka pamoja na upande mwingine wa ushtakiwa na pamoja na mawakili wa utetezi. Kwa hiyo ni mfumo ambao ni wa kimahakama. Sasa hatujui kama maelekezo ambayo yanafanyika hapa sasa hivi yataenda kwa kimahakama kwa sababu mara nyingi haya mashauri yanafunguliwa na mlalamikaji tuseme kwenye mazingira haya ni serikali. Kwa hiyo ni kama mwenye mashauri yake akiamua kuyatoa anaweza akayatoa hata bila makubaliano lakini ili shauri liende kwa mujibu wa sheria lazima hakimu na mahakama ihusishwe na taratibu zifuate kwa mujibu wa marekebisho ya sheria na mbaliane ya bila kuna fulgence kwa mfano kuna watu bila shaka si kwa kesi hizi tu kesi nyingine zinakuwa za kubambikwa inakuwaje watu kama hao mtu ameshaka ndani kachoka anajua kweli hana kesi ya hujumu uchumi ataamua tu ngoja nikubali ili angalau tu nitoke sio ya hiyo ndio changamoto kubwa tunayoiona kwenye huu taratibu unaofanyika na hata sio hilo tu tunaona wale wenye uwezo wa kifedha ndio wataweza kuna wengine kweli wana kesi ambazo zinza ujumu uchumi lakini asihusishi hela hela cash yani kwamba huyo mtu kweli ana kesi kama hiyo lakini ukiangalia hakuna hela aliyopokea mfano kama mtu aliingia mkataba mbovu hata kama akupata hela yoyote ni kwamba anashtakiwa kwa kuhujumu uchumi. Sasa mtu kama huyo ni kwamba hana hela yoyote ya kulipa. Kwa hiyo tunaona mwenye uwezo kifedha ndio anaweza kujikomboa. Ambaye hana hatakuwa hana uwezo na ataendelea kuozea gerezani. Kwa hiyo kuna changamoto hiyo ya kuwa kwamba mwenye uwezo atakuwa na uwezo wa kujikomboa zaidi. Shukran sana ni wakili huyo kutoka nchini Tanzania Fulgence Masawe. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikia pia kupitia tovuti yetu bbc.com kwa Kiswahili. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman ameonya kuwa bei za mafuta zinaweza kupanda zaidi ikiwa dunia haitachukua hatua dhidi ya Iran. Ripoti kuhusu watu wanaokabiliwa na mashtaka kuhujumu uchumi wa Tanzania imewasilishwa kwa Rais John Magufuli. Watuhumiwa 467 walitakiwa kujadiliana na serikali jinsi gani watalipa fedha hizo. Leo ni siku ya mwisho kwa Kenya kurudisha noti za zamani za shilingi elfu moja katika mabenki. Licha ya watu kuitikia wito bado kuna thamani ya zaidi ya dola milioni mia sita hazijarudishwa huku ikiwa imebaki saa chache kabla marufuku ya matumizi ya noti za zamani kuanza kutekelezwa. Benki kuu ya Kenya iko njia panda kwa kuhaifahamu pale fedha hizo zilipo. Uzinduaji wa noti mpya pia unatimiza maelekezo ya katiba mpya ya Kenya huwa noti hazipaswi kuwa na picha ya mtu. Hii hapa taarifa za Wadi Mudibo kutoka Nairobi. Nimezuru mashirika kadhaa ya kifedha na hivi sasa niko katika benki ya Kenya Commercial ambayo ni mojawapo ya benki kubwa zaidi nchini Kenya kuweza kujionea iwapo kuna foleni au pilka pilka za mwisho ambazo ni za watu wanaorejesha hela ambazo zimepigwa marufuku au zitapigwa marufuku kuanzia Oktoba mosi. Kampuni ya Africa Tax Justice imesema kwamba Kenya imekuwa ikipoteza zaidi ya dola milioni 400 kila mwaka tokana na shughuli ya kutakatisha pesa au katika njia za kimagendo kuanzia mwaka na moja. Hivyo kwamba hii ni shughuli mahususi kwa serikali ambayo inapania kupigana na vita vya utakatishaji pesa nchini Kenya. Pesa zinazochapishwa na zinazosambazwa kwenye uchumi zinalingana. Ndiyo maana uchumi usizorote kwa uchapishaji mwingi wa hela. Um, kwa ile hali ya kutoa zile noti mzee kwenye uchumi itawezesha kwamba noti zote zinazochapishwa kwa upya zinaweza fuatiliwa kwa makini. Nimezuru mita ya Nairobi kupata maoni ya Wakenya kuhusiana na shughuli hii ilivyoendeshwa na jinsi gani imeweza kuathiri. Wangetembea kwanza wakieleza watu na waeleze ni kwa nini wanarudisha kwa sababu utapata kule mashinani kuna wazee ambao wajui exercise ya kurudisha pesa inafanyika vipi kama leo mimi asubuhi kupigia babu yangu simu na shangana niambia yeye ako na shilingi 1012 ambaye hajajua kama wanarudisha hizi pesa mzee. Ishi ya kurudisha pesa ijani affect kwa sababu 
mostly na transacting na Mpesa na niko na account ya Loop. So mostly nikifanya shopping na tumia hiyo card na Mpesa. Gavana wa Benki Kuu nchini Kenya anatarajiwa kutoa taarifa kamili ya jinsi shughuli hii ilivyoendeshwa na matokeo yake baadaye wiki hii. Zawadi Mdibo BBC Nairobi. Mwandishi wa habari za kiuchunguzi nchini Uganda Solomon Serwanja ameshinda tuzo ya BBC ya Comla Dumo mwaka 2019. Serwanja ni mtangazaji wa shirika la habari la Uganda NBS ambapo anafanya vipindi vikuu vya shirika hilo. Pia amewahi kutoa taarifa zilizompa tuzo mbalimbali mbali, ikiwemo ya kitengo cha kiuchunguzi cha BBC Africa Eye. Tuzo hili zinduliwa kumenzi Dumo aliyefariki dunia ghafla mwaka 2014. Tayari Serwanja yuko hapa London na nilizungumza naye kuhusu fursa hii. Mke wangu aliona uh, advert alisema we nataka we apply kaa hapa leta laptop tu apply pamoja so nilifanya tu aliniambia congratulations hongera sana umeshapata mwambia unajua aje alisema eh hey, nitakuombea Mungu atakusaidia lakini mimi najua umeshapata so nimwambia nashukuru Mungu sasa nilikuwa na hiyo um, nilikuwa na hiyo imani. So nilikuwa na hiyo imani nilisema tafadhali Mungu nisaidie pia mimi nikuwe huko kwa BBC tafadhali. So uh, nilipata simu kutoka you know wakubwa hapa kwa BBC London. Waniambia we hongera sana umepata. Hey! Ni nikalia tu kidogo nisema hayo. <laughs> nisema hey, Mungu nashukuru sana. Ni ripoti gani ulidhani ndio imekupa ushindi. Nilifanya stories nyingi lakini kuna hiyo story uh, nilifanya na BBC Africa Eye kuiba madawa. Najua Uganda tuko na daktari <laughs> unaiba madawa. Sasa hizi sikari imeshaanza uchunguzi uh, kwa wao wezi. Nasikia vizuri sana kusikia kama reports zangu zinakuwa na impact najua kufanya story sasa mimi sitaki kama fame journalism sio umaarufu ni ya ku, kufanya stories hizo stories ni, zina impact society unajua kuna mashindano mengi sana ya kushiriki kwa nini uliamua tuzo ya Comla Dumo unajua Comla Dumo alisaidia jamii sana kila siku nilimwangalia tu kwa uh, television alikuwa anafanya hizo stories uh, zinasaidia watu. So ndio nataka nianze niendelee si kuanza lakini kuendelea na um, you know kazi yake. Kuna changamoto gani unakutana nazo uh, hasa nchini Uganda wakati unapofanya taarifa za uchunguzi? Unajua kufanya stories za uchunguzi ni hatari sana kwa sababu unafuchua siri za watu. Uh, tena kila mtu anakutafuta unaogopa kama una, unatembea barabara ha kila siku nauliza nana ninaingalia nana ninaingalia naenda wapi kwenda nyumbani uwezi kutumia barabara moja unatumia barabara zingine ha? unaogopa kila siku kila siku unaomba Mungu akusaidie so sio uh, Uh, ni kali tu lakini you know sisi journalists tuko na hiyo kazi ya kufanya tafadhali mtu afanye hiyo kazi ni Solomon Serwanja huyo mshindi wa tuzo ya Comla Dumo hii ni BBC Karibu tena katika dira dunia na moja kumoja viwanjani na Beryl Wambani. Karibu Beryl. Asante sana Zuhura. Na tunaanza hii leo na kandanda ambapo muda mfupi ujao Manchester United utawakaribisha watani wao wa jadi Arsenal ugani Old Trafford katika mechi ya ligi kuu ya England. Arsenal watakuwa wakitafuta kugeuza kibao na kufuta rekodi ya kushindwa mechi 13 wakiwa ugenini Old Trafford. Huku Man U wakitafuta ushindi wa tatu baada ya kupata ushindi katika mechi mbili kufikia sasa. Hata hivyo timu zote mbili zitawakosa wachezaji muhimu kati kwa vikosi vya Omanu hawatakuwa na Anthony Marshall na Marcus Rashford huku kuwepo kwa Paul Pogba kikosini pia kukitiliwa shaka 
Arsenal pia watamkosa Alexander Lacazette kutokana na jeraha hadi sasa jedwali linaonekana hivi Liverpool akiongoza kwa alama tano zaidi ya timu ya pili Manchester United Manchester City kunradhi upande mwingine wa jedwali unaonekana hivi na matokeo ya mechi leo usiku yatabaini nafasi ambayo Manchester United itakuwa Mwanariadha wa Kenya Beatrice Shepkoech anaishikilia rekodi ya dunia katika mbio za mita 3000 kutoka vihunzi anapewa nafasi kubwa ya kutaa ubingwa katika mbio hizi baada ya leo. Mashindano yakiingia siku ya nne. Tayari mabingwa wa Afrika Marie Jose Talu na Fabrice Zango wamejinyakulia nishani za shaba mwandishi wa BBC kitengo cha mchezo Celestine Caroneini miongoni mwa wale waliofika Doha na ametonalia taarifa hii. Sir. Ni mashindano ya riadha ya dunia na ni ya kwanza kabisa kuandaliwa katika eneo hili la mashariki ya kati. Huku hali ya joto jingi ikiwa ndilo swala liloangaziwa zaidi kwenye vyombo vya habari. Kukosekana kwa mashabiki pia ni jambo ambalo limewapa wasiwasi waandaji. Na wenyeji wametoa sababu zao. Tikiti sio ghali na sio rahisi ipo kati. Sasa hapa ina depend na time yeye yuko kama mimi niko shift asubuhi so na manage kuja na watch every now and then. Waandaji wanatarajia kuwa mashabiki wataongezeka mashindano ya kizidi kushika kasi. Historia iliandikishwa jana katika mashindano ya kuruka kwenye mchanga yani triple jump pale Fabrice Zango alipotia kibindoni medali ya shaba. Hii ni mara ya kwanza kabisa kwa Burkina Faso kushinda medali yeyote katika mashindano haya ya riadha. In my mind I tell myself I have to jump Nilijiambia kuwa lazima niruke vizuri kwa sababu nilikuwa katika nafasi ya nne na sikutaka kulia eh, kutokana na huzuni ya kushindwa sikutaka kulia kabisa. Leo siku wanariadha kutoka Afrika watakuwa na nafasi ya kuongeza idadi ya medali katika mbio za mita elfu tatu kuruka viunzi na zile za mita nane kwa wanawake. Kufikia sasa Kenya ndio nchi pekee kutoka bara Afrika ambayo imejinyakulia medali ya dhahabu. Hata hivyo raia wa nchi zingine kutoka bara Afrika ambao wanaishi Doha wanaendelea kufika katika uwanja huu kushabikia timu zao wakiwa na matumaini kuwa watashinda medali zaidi. Celestine Karone BBC nikiwa Doha Qatar. Na tunakelekea nchini Japan kumekuwa na mechi moja tu katika michuano ya kombe la dunia la raga kwa wachezaji 15 kila upande ambapo Scotland waliwashinda Samoa kwa pointi 34 kwa sufuri. Ushindi huu umewapa Scotland matumaini ya kusonga mbele katika michuano hii kuingia hatua ya muondoano. Scotland sasa wako katika nafasi ya tatu na jumla ya alama tano wakifuatwa na Japan na Ireland kwenye kundi lao. Mechi nyingine zitachezwa usiku ya Jumatano kati ya Ufaransa na Marekani pamoja na mabingwa watetezi New Zealand na Canada. Makundi hayo mengine yanaongozwa na Italia, England na Wales. Klabu ya Cardiff City imeamriwa kulipa ada ya uhamisho wa pauni milioni tano na laki tatu kwa klabu ya Nantes kwa ajili ya uhamisho wa marehemu Emiliano Sala. Jopo lilotailiwa na FIFA lilikutana kutatua mzozo uliokuwepo kati ya vilabu hivi ambavyo vilikuwa vimeshindwa kufikia makubaliano kuhusu malipo ya mshambuliaji huyo aliyekuwa raia wa Argentina. Sala alifariki dunia akiwa na miaka 28 katika ajali ya ndege mwezi Januari wakati akisafiri kutoka Ufaransa ili kujiunga na klabu yake mpya. Cardiff walikuwa wamejitetea kuwa hawakuwa na deni la pauni milioni 15 kwani sala hakuwa mchezaji wao rasmi wakati alipokufa. Ni hayo katika michezo na ni kwa heri Shukran nasi. sana. <laughs> <laughs> kwa habari hizo tunacho ziada. Usikose kunga nasi hapo kesho majali wa mimi ni Barolo Mbani kwa heri. Mimi ni Zuhra Yunus Mlaleu Nono.